हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास फ्रेंड्स हाउ आर यू वेल ना फ्रेंड्स टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द स्किल्स ऑफ रीडिंग हाउ टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स मींस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको रोज रीडिंग करना है इंग्लिश की तो इंग्लिश की रीडिंग किस तरह से करना है और किस वे में करना है वो मैं आज आपको बताऊंगा ठीक है फ्रेंड्स तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द टेन फ्रेंड्स आपने बहुत बार रीडिंग किया होगा करते भी होंगे लेकिन क्या आपका रीडिंग करने का तरीका सही है मैं आज वो तीन तरीके बताऊंगा आपको रीडिंग करने के लिए जिस तरीके को आप अपना कर जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपने रीडिंग स्किल सुधार सकते हैं फिर आपको इंग्लिश जब भी आप बोलेंगे बोलते वक्त आप हिचकिचाएंगे नहीं जो फंबल्स आते हैं बोल चाल में वो फंबल नहीं आएंगे रीडिंग में तो उसका क्या तरीका है चलिए आज हम सीखते हैं जैसा कि मेरे पास एक बुक है ठीक है फ्रेंड मेरे पास एक बुक है मैं इस बुक को पढ़कर आपको बताऊंगा कि कौन से वो तीन तरीके हैं थ्री वेज टू रीड ठीक है फ्रेंड जिसके द्वारा आपकी रीडिंग सुधरेगी सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं अगर आपको कोई भी भाषा सुधारना है हिंदी सुधारनी हो गुजराती सुधारनी हो मराठी सुधारनी हो पंजाबी सुधारनी हो कोई भी भाषा अगर आपको सुधारनी हो तो रीडिंग इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी वो भाषा इंप्रूव होगी ठीक है फ्रेंड तो चलिए देखिए हम रीड करके मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको रीडिंग करनी है जैसे मैंने एक बुक ले ली पहला फर्स्ट स्टेप किस तरह से पढ़ना है पहली बार में आपको कैस, कैसी बुक लेनी है ऐसी बुक जो आपसे अनजान हो आप जिसको आप कभी पढ़ते ना हो या जो स्टोरी की बुक ना कहानी नहीं होनी चाहिए उसमें मीन्स ऐसे कुछ भी सीख देने वाली या आप न्यूज़पेपर भी लेकर बैठ सकते हैं तो उस तरह से किस तरह से पढ़ते हैं चलिए हम दिखाते हैं आपको पढ़ के फर्स्ट पहली बार जो पढ़ना है फास्ट पढ़ना बिल्कुल रुकना नहीं है ना कॉमा पे रुकना है ना कहीं फुल स्टॉप पे रुकना है कहीं रुकना नहीं है आपको बिल्कुल ही फास्ट पढ़ना है एकदम धड़ा धड़ पढ़ते जाना है उसमें कोई भाव नहीं लाना है पढ़ने में ठीक है चलिए हम स्टार्ट करते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द मैसेज एज सुन एज पॉसिबल एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस जहां पर फंबल आया फंबल जहां पर भी आए आप वहां पर रुक जाओ फंबल जहां पर आए आप वहां पर रुक जाओ और फिर से वापस आओ इट इज इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द मैसेज एज सुन एज पॉसिबल एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियली कॉन्फिडेंशियली लेकिन यहां पर लिखा है कॉन्फिडेंशियलिटी यहां पर फंबल आया मैं फ्रेंड्स ये मैं सोच रहा कि मुझे पढ़ने नहीं आता मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि इस तरह से आपको कहीं कहीं फंबल आएगा ना तो वहां पर आप रुक जाना और फिर से वापस शुरू करना फिर से शुरू करना ऐसा नहीं कि आप फंबल आ रहा है फिर भी आगे बढ़ते जा रहे हो जहां भी फंबल आया मीन्स रुके आप कि फिर से आप शुरू कर दो तो फिर से शुरू करते हैं इट इज इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द मैसेज एज सुन एज पॉसिबल एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी विथ ऑल मैसेज इधर टर्न ऑन द मैसेज ओवर और फोल्ड देम इन हाफ सो देयर इज नो डेंजर दैट दे कैन बी रीड बाई अदर स्टाफ और विजिटर्स दूसरा तरीका इट इज इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द मैसेज एज सुन एज पॉसिबल एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी विथ ऑल मैसेजेस इधर टर्न द मैसेजेस ओवर और फोल्ड देम इन हाफ सो देयर इज नो डेंजर दैट दे कैन बी रीड बाई अदर स्टाफ और विजिटर्स तीसरा इट इज इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द मैसेज एज सुन एज पॉसिबल एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी विथ ऑल मैसेजेस इधर टर्न द मैसेज इज ओवर और फोल्ड देम इन हाफ सो देयर इज नो डेंजर दैट दे कैन बी रीड बाई अदर स्टाफ और इस तरह से पढ़ना है ठीक है फ्रेंड इट इज इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द मैसेज एज सुन एज पॉसिबल एंड मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी विथ ऑल मैसेजेस इधर टर्न और मैसेज ओवर और फोल्ड देम इन हाफ सो देयर इज नो डेंजर दैट दे कैन बी रीड बाई दियर स्टाफ और विजिटर्स लाउडली इट इज इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द मैसेज एज सुन एज पॉसिबल एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी विथ ऑल मैसेजेस इधर टर्न द मैसेज ओवर और फोल्ड देम इन हाफ सो देयर इज नो डेंजर दैट दे कैन बी रीड बाई अदर स्टाफ और विजिटर्स 
इट इज इंपॉर्टेंट टू डिलीवर द मैसेज एज सुन एज पॉसिबल एंड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी विथ ऑल मैसेजेस इधर टर्न द मैसेज ओवर और फोल्ड देम इन हाफ सो देयर इज नो डेंजर दैट दे कैन बी रीड बाय अदर स्टाफ और विजिटर्स ठीक है फ्रेंड तीसरी बार जो पढ़ना है आपको कहाँ कोमा है वहाँ पर रुकना है कहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर भी रुकना है इस तरह से आप पढ़ो आप रीडिंग करो आप रोज रीडिंग करो सिर्फ पाँच फाइव डेज सिर्फ फाइव डेज आप रीडिंग करके देखो आप प्रैक्टिस करके देखो पाँच दिन के बाद अगर आप में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ फिर मुझे आप कमेंट करके बताना मुझे गाली देना कुछ भी करना मैं वादा करता हूँ आपसे कि सिर्फ आप पाँच दिन ही ऐसा आप प्रैक्टिस करके देखो फिर देखना आप छठे दिन से आपकी इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में आपकी जो रीडिंग स्किल्स है कितनी सुधर जाती है आपकी ठीक है फ्रेंड तो उम्मीद करता हूँ कि आज मैंने जो भी आपको रीडिंग स्किल्स के बारे में बताया है उसे आप करेंगे कोशिश करेंगे और ज़रूर करेंगे ठीक है फ्रेंड और ये रीडिंग करने से सिर्फ रीडिंग स्किल्स से आपकी इम्प्रूव नहीं होगी बल्कि आपकी वो लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में भी आप बात करते हैं इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी आपकी जब भी आप किसी से बात करेंगे उस टाइम में भी आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होगी सुधरेगी ठीक है फ्रेंड तो आज के लिए इतना ही और अभी तक का हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अलॉट और धन्यवाद